，看来也是华人的咖啡厅，蛮漂亮的。等一下我就坐在这里做事情。呃，这一家这么多人排队，萝卜糕肯定好吃。好漂亮的萝卜糕。而且坐街上吃又是不一样的体验哦，感觉会更香一点。嗨，大家好，我叫金淼，欢迎回来我的频道。今天来到披萨诺洛府，正好火车站出去呢就是老城区。那我对这个老城区是非常的有感情啊。五年前我在这里住了半个月，想带大家看一下。在外面是很浓的生活气息和一些新年的氛围哈。古老的火车站啊，它这边还有一些急救设备，这边就是买票窗口啊。通常都是火车过来玩，对不对？如果飞机过来玩也可以，但是就没那么方便。但火车出来呢，我们就能看到这种这种三轮车、脚踏车，是不是好复古嘞？在以前的年代才看得到，对不对？这一边还有一些出租车，不过要懂泰文才能去沟通哦。皮萨努洛也有 Grab 哦，当然可以选择这种突突。火车站旁边同样也有个市集，当然它的地图上的名字叫做夜市，也是火车夜市的 feel 啊。那我们能看到一些美食啊，一看这种温度烤出来的东西都是很美味的。前面刚好是个市场，大家看一下，这个城市以前是比较繁华的，但现在比较落寞了。我觉得这么大太阳，也有这么多摊位，还有这么可爱的小猫。不同颜色的城市，二十泰铢一只，沙巴洛，凤梨，这种应该是菠萝，还有西瓜也是二十五泰铢哦。这边来到下午四五点的时候，就会有非常大的一个市集，呃，物价也非常便宜。以前的话，以我这个食量，我食量是很恐怖的哦，一百泰铢就能吃到我饱了。看到这种推车的摊位呢，我都想看一眼，也才十泰铢哎，好便宜。这种泰国甜品。我可能会要这个吧。冷口味，天尼拉纳汉热没卡？热 ，OK 卡。嗯，嗯哼哼哼，嗯嗯，纯马泰，我们卡。这边还有一些很传统的摊位，小草莓，西多贝雷，五十泰铢一小盒。我们进来菜市场看一下，这边很多卖甜品啊，但以供奉为主的比较多。这个才二十泰铢哎，买一点回去好了。我女朋友喜欢吃，所以泰国菜不管去到哪里都是这样的。但这里比较特别的是有个猪脚肉，这猪脚肉我在曼谷还没见过哎。贵菜。哦。贵菜。อยู่กรุงเทพครับครับอยู่กรุงเทพแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไทยครับเออไม่ใช่คนไทยเออเก่งเนี่ยขึ้นหน่อยขอบคุณครับโอ้ยอยู่ได้นานเหรอนานแล้วครับจงซื้อฉันจนเลยอยู่ยันชินไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ是不是看到我走到来，然后就放很多放来炒呢？但无所谓，真的好吸引哦。是不是觉得我这位街坊真的很适合逛市场呢？有时候逛一下还是蛮爽的，蛮好玩的。这里还有面包，但是不在蒸笼上的面包，好像没有什么灵魂，就不怎么吸引哦。没错，这还是一家老大，以前也是哦。还有，这是卖菜的地方。这边就是老城区的边缘啦，你看这些灯笼，整条路都是灯笼啊，是不是很有过年气氛嘞？
在泰国的一个小城市，应该是偏远的大城市。我记得上次来毗山多罗是五月份，但我看了看当时的温度，比清迈、比曼谷还要高温哦，所以好奇怪。毗山多罗这个地方下雨又下得多，又非常热。这边的老城区就是这样啊，两边停满车，白天也没什么车。这家新的叫做南农。买面包的新开的店，但是它装修很复古，很漂亮。一家咖啡，前面这一家炒萝卜糕，哇，好吸引，但油烟好大，看一看先。金提尼，金提尼呢？还能好，三十五泰铢一份哦，这样子的煎萝卜糕。吃是好吃，但不适合吃多，因为吃多可能不太健康。还有辣椒，我有点恐怖。还有酸的辣椒。哦，这个是炒面，炒粉。葱，最后加上豆芽，会有点厉害。但应该不错。啊，你吃啊，来卡。ขนมผักกาดขนมคัตตาอ๋อ。ผักกาดผักกาดผักกาดโอเคผักกาดว้าวอีกอย่างที่炒这么多，好猛料的 feel <笑>它是个鱼露来的在一家咖啡厅门口坐吃就可以了，不用进去咖啡厅里面享受了。等一下去一个有冷气咖啡，看这种热气腾腾的感觉，一定是要趁热吃。那我先吃啦。嗯，好香哦。它萝卜糕，它不会太软，它就刚刚好，也不硬。而且有萝卜糕的味道，要加上葱和豆芽，这样吃又有口感又有香味，而且坐街上吃又是不一样的体验哦，感觉会更香一点。才三十五泰铢，超级便宜，卡崩卡，而且吃得好饱哦。这家萝卜糕的 location 在披萨诺诺这个市场，火车站市场，直走，不放蛋的三十泰铢，放蛋的三十五，披萨的四十。这一家还卖中药哎，我还闻到中药味道。老城区这些市场真的多哈、啊，这个是早上才开的。得了，什么鬼？我真的超级怀念这里了。我马上来到五年前住过的 hotel 的，就是在乐长长乐的旁边。对啊，就是这一家，但他好像不做 hotel 了。他楼下是古董店，旁边还有一家小咖啡，它叫 London Hotel， 它现在已经不做了。感觉这一条巷都是古董店，包括这一家也是古董店。旁边那一家是很有名的一家龟雕，啊，卡农金好像是，还卖一些猪手饭之类的。老城区吃的就是多哈，这是牛肉丸。吃那份萝卜糕太饱了，现在都不想吃其他东西。但是真的很多美食哈、哦。以前的晚上这边都是摆摊的，两边都有摆摊，而河边那边就是餐厅。现在走过去看一下。之前这边很多卖佛牌壳，这边也是。这边的摊位跟五年前没有变化啊
，咦，还有河边餐厅呢，三十泰铢一碗而已，全面。没错，这里是河边。记得五年半前啊，在那里那些餐厅是开的，现在我觉得应该没有开了。曾经来过两次披萨诺诺，有一次是在一月份，二零一八年一月份。当时这些餐厅还有的，有一次是五月份，已经没有了。五月份跟一月份对比，真的落寞了，就是落差好大。那我现在要回去，我以前比较怀念的一家咖啡，去那边看一看。按摩，一般的全身按摩就两百泰铢，用油的话三百泰铢，哇，可以，真的三百泰铢用油是很划算的，我给的钱，但不要了，现在满身大汗。免得影响人家，对吧？<笑>小小的城市，今年气氛还是非常浓哈。我们来到这边是一个大广场来的，依然有摆摊，但是他们晚上才开的。我哋讲，呃，不给蒙卡。我过春节了，他是。啊。好。他不点外卖。哦，看晚上就会开这边一个大市场。那我看到他们已经在准备食材啦，这个就是宋丹，就那个木瓜，这么大个的木瓜哈、哦。Okay. 谢谢大家陪我陪在这里，我还有一个地方很怀念，是一家河边的咖啡厅，谢谢大家去看一下。在河边的对面那里，有没有看到那个高楼？那边是一所大学，当时我好喜欢在河对面散步、哦。常常在河边散步，其中有一晚就遇到一个人，然后我英文泰文当时也不好啊，然后就跟他三言两语聊一下，才知道他是那个大学的老师，然后他就给我介绍在那边是很多什么政府部门啊，全部在那边，所以环境是最好。这里又开一家咖啡，当时都没有了，那看来经济比以往都要好了。以前的唯一一家咖啡就是在那个河边的。那家木屋，健康按摩，一百三十泰铢一个小时，就是这样能吸大自然的空气，啊，而且还能享受按摩 ，OK 哦。这边又有一家咖啡，哎，还不错。来到这里发现这两家木屋已经关了，它原本是咖啡来的，好可惜哦。那基本就是这样了。这次来皮萨诺洛一天时间都不够，只有半天，但基本上都满足我自己了。该去的地方我都去看了一下，怀念了一下。毕竟时隔五年，变化还真的蛮大的。诶，不过让我看到有点欣慰的是，一些夜市还是市集都是恢复正常了。因为我在 COVID 期间有推荐了朋友来，结果他来什么都没有，还有很多老鼠。<笑>好了，那谢谢大家陪我分享。我觉得这个城市只适合来一两天，不适合常住，或者是不适合我常住。假如真的要短住一段时间呢，在老城区也有蛮多这种隐藏的可以常住的房间，像这些都是新盖的，说明他们看到了未来。因为火车来回曼谷也是方便了。还有，我觉得皮萨诺洛真的好晒，现在是凉季，我觉得在曼谷都没有那么晒，真的外服。可能没什么雾霾哦，所以阳光比较浓烈。现在刚好是一点半，到四点的时候我要出发机场回曼谷了。还是那一句，感谢大家支持，谢谢大家，拜拜。